was particularly interested in the Madame Grey dress because I hadn't learnt much draping previously. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'écoles où on peut apprendre de cette manière. C'est la haute couture. Ça représente de l'art, la technique de Madame Grey. Un savoir-faire que personne ne sait. Please ready yourself. You know what I mean or not? Because this you won't get it anywhere else. They've worked for like Chanel and <laughs> Jean-Paul Gaultier. I've been able to come as close as you can, I guess, to what is couture. To get to learn and build techniques like that be a pretty amazing experience. My name's Carissa, I'm from Australia. I studied fashion design there a few years ago and I've been doing my own sewing, uh, working in bridal alterations for the last three years. Attending this workshop will help me in my future career because I'm getting experience that you cannot get in Australia anywhere. I would love to work with like couture. That's really important to me. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes vus le 29 juin et nous avons commencé à couper euh, les morceaux pour la robe grecque. Voilà. Je m'appelle Martine Lenoir et j'ai débuté en haute couture chez Madame Grey. Je sortais de l'école, j'étais intimidée par toutes ces dames et puis je suis restée 25 ans. Alors, on pose notre petit bolduc sans serrer, faut pas trop serrer au départ, parce que c'est plus facile pour faire les plis. Je leur montre le travail sur le mannequin. C'est très agréable, et puis après, on passe tous les fils. Puis après, on met l'un sur l'autre sur la table pour obtenir la même empreinte. Et ça, c'est à égale distance, c'est la même mesure entre là et là. In the haute couture way, everything has to be very precise. So I think I was 3 mm out this morning. Ah ben non, c'est pas pareil, hein. 7 et 7,3. Martine has so much character. So it's a very lively classroom all the time. Which is nice. Voilà. Madame Grey était très stricte dans son travail. Elle exigeait beaucoup. Et donc, ça nous apprend beaucoup de choses, hein, de toute façon, être très strict. Quand on commence quelque chose, il faut le faire le mieux possible et aller au bout des choses. Donc, voilà, mademoiselle, donc, vous, allez faire, vous allez coudre une deuxième fois en partant du milieu du dos avec le même point, en attrapant le gros grain qui est derrière. Vous faites des points arrière pour enrouler le pli, comme vous avez fait. Vous vous souvenez really have to recheck everything and go back and make sure everything is sitting perfectly and beautifully the whole time which is very different to just trying to get things done especially with the jersey everything has so much movement il faut aussi qu'elles aient la patience de défaire et redéfaire jusqu'à temps que ça soit le mieux possible comme on me l'a appris yeah it's been a very different experience a very different process of creating to what i've done before voilà, je vais mettre ça comme ça, comme ça. Quand je commence mes stages d'été, en général, je me présente. Je dis où j'ai travaillé, combien d'années, comment j'ai commencé. Je présente l'histoire de Madame Grey, quand elle a fait ses débuts. Alors, dans les années 20-21, elle a trouvé une amie, Barton, et elles se sont installées dans un petit appartement à Paris et elles ont commencé à faire des prototypes de patrons, c'est-à-dire comme ceci des jupes, des pantalons, mais en toile de coton. Et ces patrons étaient faits pour des commissionnaires. Savez-vous ce que c'est qu'un commissionnaire Et elle a mis le nom à l'envers. C'est-à-dire que le G est arrivé en premier, le R en deuxième, le E en troisième, et le S, qui a fait Madame Grey. Elle voulait être sculpteur. Elle avait l'impression d'être dans, dans l'antique, tu vois. Ouais. Tu sais, donc, 
Elle recherchait toutes ces choses-là, ces creux, ces, ces plis, ces reliefs. Et après, je vais coudre avec une aiguille comme ça, ronde. I really enjoyed Madame Pico's presentation. To get to learn and build techniques like that, this is just been a pretty amazing experience. Là, on m'avait donné des toiles, mais des fois, on me donnait un dessin comme ça. Et il fallait refaire ça, le dessin et la robe. Vous voyez, en 86. It was so nice to see the bodice construction, the insides of the um, corsets from the dresses, working in bridal, how high-end the finishes are and the haberdashery, like the boning. Um, I've never seen anything like it before. Ça représente de l'art, la technique de Madame Grec. Un savoir-faire que personne ne sait. C'était une petite dame qu'on avait envie de respecter. Parce que Madame Grec, on ne la voyait pas beaucoup, hein. On la voyait lors des défilés. Moi, je la voyais parce que j'allais habiller en bas. Quelquefois, on l'apercevait dans son studio. On allait rechercher une pièce de tissu. Il fallait y aller à pas de velours parce qu'il fallait du silence. Toute douce, en apparence, mais sévère. <rire> Il y a beaucoup de, de couturiers, de jeunes couturiers qui tentent, qui font des collections, qui ressemblent, voilà, qui s'inspirent, qui s'inspirent du travail de Madame Gray tout en le modernisant. Et quand Bernard nous a présenté sa collection, il m'a dit « Regarde ce que j'ai fait ». Alors il m'a tout déballé, il m'a tout montré, je fais « Oh, superbe !» to 2012 in London Fashion Week. So I utilize, of course, some jersey, but some super soft cotton, I made into a blouse. So it's kind of make it a little bit contemporary. But most importantly, I have respected all the technique. I want Madame Grace clothes to be in the daytime. Il y avait de l'âme et du caractère dans tous les tissus, c'était très très bien. Non, non, bravo, moi je trouve que c'est très très bien. Quand j'ai vu le travail de Madame Pico, c'était amazing. Quelque chose de beau comme ça, vous voulez le sauver et le préserver et le connaître vous-même. Si vous regardez toutes mes collections, il y aura quelque chose qui est bien pour avoir ce draping. Et c'est important, je pense que c'est partie de. A DNA in, in fashions that you you know, and many designers I think they do drip, but many of them don't use it because they don't know the technique. Bah, ce, ce geste, voilà, c'est je tire, toc, on laisse plomber. So I've been working on the Madame Grace dress for a week now. I uh, just did the fitting today, so I got it to a point where it's starting to look like a, a real dress, which is really nice. Voilà. On pose le pied là. Tac. It was, it was weird wearing a dress that you've put so much time, time into um, and that you've worked with so intensely, <laughs> intensely and looked really beautiful. Bah, je pense que le travail que l'on fait à la main a plus de valeur, à mes yeux, que le travail qui est passé sous la machine. Il y a beaucoup d'élèves qui retournent dans leur pays et qui ouvrent des boutiques ou des petites maisons. Quelque part, c'est une fierté que, que ces créations partent un peu tout au bout du monde. J'ai gardé contact avec une petite Suédoise qui s'appelait Madeleine, qui travaillait beaucoup et qui arrivait à faire du beau travail. Et elle a été embauchée dans une maison de haute couture très célèbre. Coming here today and seeing all these new students, it's, um, I mean, it's amazing. I think it's wonderful. The young people still want to learn what I learned here. I work in a couture atelier, but I've also been able to uh, pass through ready-to-wear. I am going to uh, work for uh, the Bureau d'études, which is the pattern-making 
atelier as well. Being at PA definitely prepared me for all this. Everything I learned in my class with Martine and Madame Pico, I'm actually using today. It's a métier, it's a craftsmanship that doesn't really exist anywhere else. I'm one of the lucky few who have done that and been able to take what I learned here and actually make it into my career, working for a couture house myself today. And I'm very proud of it. So it's ready to go for the photo shoot. It moves so beautifully. I was surprised by how much flow it has in the photos. Um, seeing it on a mannequin is very different. It doesn't have any movement, so. Just, uh, yeah, the last one. It's beautiful too. The light on you, it's, it's fairy, <laughs> fairy tale. <laughs> It definitely feels Parisian. This building is so beautiful, so it's really nice. We don't have buildings like this really in Australia, so it's very special, something different. I think you have to be willing to put the effort and the time in to make the most of it. Try to work as much as you can with the teachers and don't be afraid to maybe to put in your late nights and all your energy while you're here because it will be worth it. Moi, j'ai l'impression que je, je drape, mais à force d'apprendre aux élèves, ben, elles draperont mieux que moi. Vous voyez, elle fera encore un effort de plus, et ce sera encore plus parfait. Je ne pensais pas qu'arrivée à la retraite, je deviendrais professeur pour retransmettre tout ce que j'ai appris. Ça me plaît beaucoup de, de, de montrer à toutes ces personnes tout ce que je sais. The skill is the biggest gift, which is the hardest for people to give. Just do our part. No? Oh, si Madame Green vous entendait. Madame Gray avait quand même euh, quelque chose qui, que les autres n'ont pas. J'ai l'impression de la faire revivre, de lui faire un, un hommage. Elle est partie, et franchement, pour moi, elle n'est pas partie. It was good to do such kind of a big project from start to finish all in the one kind of short space of time and when we get the photos back to kind of see it and be like, wow, like I did that. Hopefully this experience um, will help me build a further career in fashion. Um, I do hope to work overseas one day. So that was a really big thing for me. Hopefully it'll help open more doors in that respect. So different, it's been amazing to get to do that every day um, in Paris. <laughs> it's like the dream, isn't it? I would love to come back to Paris. Yeah.